ഹലോ ഇന്ന് നമുക്കൊരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മിൽക്ക് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പനയുടെ നൊങ്കില്ലേ പനയുടെ കായ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വലിയൊരു ബോഡി കൂളിംഗ് ഏജൻറ്റും കൂടിയാണ് ഈ നൊങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കരിക്ക് പോലെയൊക്കെ തന്നെ അത്രയും വലുപ്പമില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും എല്ലായിടത്തും തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് പാലക്കാട് ആ സൈഡിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും പന കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ ഇത് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യണം നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ചത് വെച്ച് വീഡിയോ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ അപ്പോൾ ഈ മിൽക്ക് ഷേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതെന്താ അറിയോ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ ഇതാണ് പനയുടെ നൊങ്ക് പാം ഫ്രൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പനയുടെ നൊങ്കാണ് ഇത് പനയുടെ കായ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പനയുടെ നൊങ്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ തിളപ്പിച്ച് നല്ലോണം തണുപ്പിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ അത് ഒരു ലിറ്റർ പിന്നെ ഈ പനയുടെ നൊങ്ക് നമ്മൾ കരിക്കുന്നൊക്കെ പറയില്ല തെങ്ങിൻ്റെ അതുപോലെ പനയുടെ അത് കായാണിത് ശരിക്കും മൂക്കാത്തതായത് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടോ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഞെങ്ങുന്ന ഈ സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഷേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക കുറച്ചും കൂടി മൂത്ത് പോയാൽ ഇതും തേങ്ങ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയാപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഷേക്ക് അടിക്കുന്ന അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട റോസ് എസൻസ് റോസ് എസൻസ് അല്ല റോസ് മിൽക്ക് എസൻസ് ആണിത് ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നൊങ്കിൻ്റെ ഈ പുറത്തുള്ള ഈ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ക്രീം ഈ കളർ ഇത് ഇതങ്ങ് മുറി മൂവ് ചെയ്ത് കാണാം നമുക്ക് ഈ സ്കിന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന ഈ സ്കിന്നില്ലേ ഈ സ്കിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തത് ആണ് നമ്മൾ ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷേക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ തൊലി അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റണം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങ് പോരും ഇതിങ്ങനെ ഈ തൊലി മുഴുവൻ നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങ് പോരും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലി കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തത് ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഷേക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ ഈ തൊലി ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് നമുക്ക് ഷേക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അത് ഈ തേങ്ങയ്ക്കകത്ത പോലെ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അതിങ്ങനെ തൊലി ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ തൊലി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റണം മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് ജ്യൂസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഷേക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ നമുക്കിതിങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഷേക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പാലിൻ്റെ കൂടെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാം ഫ്രൂട്ട് പനയുടെ മുങ്ക് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊലി ആയിട്ടോ ഇത് തൊലിയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ഫ്രൂട്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിൽ വെച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അടിച്ചെടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അരയണം അങ്ങനെയല്ല ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ അത് തരിതരിയായിട്ട് അരക്കണം അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ ഈ മിൽക്ക് ഷേക്കിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ബനന ഷേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഫുള്ള് സ്മൂത്തായിട്ട് അരയണ്ട ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം കുറച്ച് നമ്മുടെ വായിലിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടും ഷേക്ക് കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അപ്പം നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു നൊങ്ക് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഫുൾ അങ്ങ് സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ
ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന റോസ് മിൽക്ക് എസൻസ് അല്ലേ റോസ് മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇതൊരു ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു നാല് ഡ്രോപ്സ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തണുത്ത പാൽ ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ പാലോട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഫുള്ള് ഒഴിക്കുന്നില്ല ഒരു അര ലിറ്റർ പാൽ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ലിറ്റർ പാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് പഞ്ചസാര നമ്മുടെ ഈ പാനയുടെ നോക്കും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് കാണാനും നല്ല പിങ്ക് കളർ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടെക്സ്ചർ കണ്ടോ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും ഇത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബോഡി കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് ആയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കത് ഗ്ല